എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ലീന ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വീട്ടമ്മമാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കുറേ കിച്ചൺ ടിപ്സുകളുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോവയ്ക്ക കുറേ ദിവസങ്ങൾ കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ആദ്യം കോവയ്ക്ക വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ നിരത്തി വെച്ച് വെള്ളം നന്നായി തോർത്തിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് നല്ല അടപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ബോക്സ് ആയാലും മതി അതിലേക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കോവയ്ക്ക നന്നായി തോർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തുടയ്ക്കുക ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയായാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും അതിനുശേഷം കോവയ്ക്കയുടെ ഇരുവശങ്ങളും കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട ബോക്സിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക ഒരുപാട് തിക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല അതിന് മുകളിലും ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഈ വെണ്ടയ്ക്ക എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വെണ്ടയ്ക്കയും വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇത് ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ നിരത്തി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തോർത്തിയെടുക്കണം നന്നായി വെള്ളം തോർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും ഉണ്ടാകാതെ നന്നായി തുടച്ച് മാറ്റണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കേടായി പോകും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് എടുക്കുക ബോക്സിലേക്ക് ടിഷ്യൂ നിരത്തി വെക്കുക ഈ വെണ്ടയ്ക്ക അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെണ്ടയ്ക്ക ഒരുപാട് തിക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല അതിന് മുകളിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ബോക്സ് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ കഴിയാൻ മതി അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വെക്കണ്ട അത് വെണ്ടയ്ക്കയും കോവയ്ക്കയും മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നീട് അത് കഴുകേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനുശേഷം ഈ പച്ചമുളക് നിരത്തി വെച്ച് വെള്ളമായ എല്ലാം പോയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഞെട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ച ബോക്സിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അതിന് മുകളിലും ടിഷ്യൂ ഇട്ട് വെക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അച്ചിങ്ങാ പേരാണ് അച്ചിങ്ങാ പേർ ഇതുപോലെ കുറേ നേരം പുറത്ത് വെച്ച് വെള്ളമെല്ലാം തോർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും കട്ട് ചെയ്യുക ഇട സെൻട്രിൽ കൂടെ ഒരു കട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ബോക്സ് വെക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് തുടച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ വെക്കുക മുകളിലും ടിഷ്യൂ ഇട്ട് വെക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബീൻസാണ് ബീൻസും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ നേരം നിരത്തി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം തോർത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും കട്ട് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ ഇട്ട് വെക്കുക ഈ പയറും ബീൻസും ഒന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിക്കണ്ട മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കുക മുകളിലെ ടിഷ്യൂ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ടിഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് അന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കൊണ്ടുവച്ചിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കിളിച്ചു പോകും അപ്പോൾ കിളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആപ്പിളിനോ ആപ്പിളിനോപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒപ്പമോ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഴം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ പഴം കൊണ്ടുവച്ചിരുന്ന ഒരാഴ്ച ആകുന്നതിന് മുമ്പേ പഴുത്തു പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പഴം കൊണ്ടുവന്ന കവർ തന്നെയാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഞെട്ട് അകത്തോട്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല ഏർ കയറാത്ത വിധത്തിൽ നന്നായി മുറുക്കി കിട്ടി വെക്കണം നിങ്ങളുടെ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ പഴം തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെ മുറുക്കി കെട്ടി വെച്ച് വെക്കുക അതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അലൂമിനിയം
അല്ലാതെ ഇല ഈ തണ്ടിൽ നിന്ന് ഊരി ആ ഇല മാത്രമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് കറുത്തു പോകും അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തോരണം കുറേ നേരം പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തോർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ബോക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് പൊട്ടേറ്റോയും പഴവും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മുകളിലെ ടിഷ്യൂ മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാവുന്ന ടിപ്സുകളൊക്കെ ആകാം എന്നാൽ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നവർ വരെ ബാ